Good evening, teacher. Hello, good evening. Welcome to your class. How are you tonight? Good evening, teacher. I'm fine. Great. Great. Good evening, teacher. Hello, good evening. How are you tonight, Anira? I'm fine. Okay, thank God you were fine tonight. Happy, 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 very, very happy. Bye. Bye. Okay, people, I think I'm ready now. Es que ya cuando me pongo estos, estos audífonos, quedo como encapsulada y entonces ya lo demás acá y todo, no, no escucho. Incluso mi voz. No me escucho yo. Son tan buenos. <laughs> well, they are not so good, but yeah, okay. Let's say, let's say. How are you guys? Are you doing great tonight? Yes? Yes. Okay. Yes. Okay. Are you ready to start a class? How do you feel tonight? Do you feel motivated? Ajá. ¿Se sienten motivados el día de hoy? Yes. I yes. just see your faces like... Mm, mm. Mm. <laughs> I know you're tired. I know you're tired, but uh, congratulations. You are doing a very good job, okay? And this is amazing that you are... Good evening, teacher. Um, hello, good evening, Jose Arnoldo, that you are... Um, Dedicating, hello, Herman. Dedicating just a few, a few time. I think it's not that much time because it's only two hours a day to improve, to improve uh, yourselves. Okay, to improve yourself. So, congratulations, guys. Uh, we are going to start as always, as usual. We want to call the roll. So please remember that when you hear your name, you have to say present, okay? It's a must, it's a requirement that you have to turn on your cameras too. Alma Veronica Castro de Serrano. Okay. Aníbal Osmar Hernández Murcia. Present teacher. Okay. Georgina Beatriz Aldaña de Guzmán. Herman Enrique González Valeriano. Present teacher. Henry Alberto Pérez Rosales. Here I am teacher. Okay. Isidro Ernesto Acosta Maldonado. Okay, Alma, I will check you in already, okay? Thank you. Jose Arnoldo Sánchez Lemus. Present teacher. Okay. Is it Isidro yet? No está por ahí todavía Isidro, okay. Jose Ulises Anaya Cortez. Juan Francisco Salmerón Alas.
No Juan Francisco tonight. Oh, okay, but he's not uh, connected yet, right? Okay. Karina Elizabeth Hernandez Gomez. Present teacher. Okay. Katherine Stephanie Santos Granados. Present teacher. Kelly Maricela Díaz Lozano. Present teacher. Manuel Edilberto García Meléndez. Present teacher. Okay, I see you're driving, right? Okay, yes. okay, okay. Keep your eyes on the road. Marianne Scarlett Rodriguez Luna. Okay. Hello, good evening. How are you doing, Wendy? Okay. Uh, let me check something here. Okay. Rebecca Claribel Bonilla Escobar. Okay. Rolando Jose Romero Castro. Present teacher. Okay. Wendy Lisette Gomez Garcia. Present. Okay. Wendy Maricela Ramirez Guevara. Present teacher. Yancy Dinora Canales Reyes. I don't see Yancy yet. Okay. Carmen Inés Montes de Fermán. Present teacher. Okay. Henry Vladimir Ramirez Martinez. Present teacher. Okay. Okay, people, welcome to your class number 18. Imagine 18. Just two more and we finish this module. Oh, 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 oh. Aren't you excited? Well, I am excited. What about you? Are you excited? Yes, teacher. Yes. Yay. Yes. <laughs> okay. Yes. We're teacher. having a party, right? We're having a party. Mm -hmm. okay. <laughs> <Yay. laughs> okay, people, uh, we are studying about the polite requests. Do you remember? What, what is a request? Remember? Can someone tell me what is a request? Yeah. Yes, yes. Can you say that in English? Petition. Okay. Mm -hmm. mm. Like this. Request. Uh huh. Come on, come on, everybody. What is a request? I like to. Okay, that's a very good way to request politely. Yes. Mm -hmm. But what is a request? Okay. Bien, aquí en el chat les voy a poner, okay? Request. It's asking, okay? It's to ask. Pedir, ask, okay? Asking politely will be with some expressions or with some auxiliary verbs, okay? So now let's say that a request, a request, remember, a request, okay? A request is <clears throat> asking for something, okay? Asking. Okay. Uh, se me fue una N de más, okay? Something. Uh, a request, asking. Uh, okay, asking, asking for, for something. something. Yeah, mm. it's a mm. thing, right? It's a thing. But to request, to request is el verbo, okay? Uh. Is the verb. The verb to request is a synonym, a synonym of to ask, okay? To request, to ask. It's not asking a question, okay? It's asking, pidiendo, okay? No es preguntar, es pedir. Ask, pedir. Ask. Oh. Okay? So 
after this um, light, right, we are going to see something else because tonight we have another auxiliary verb to add to our vocabulary. Vamos a agregar un nuevo eh, verbo modal o un verbo auxiliar en este caso para poder um, hacer peticiones de una manera o solicitudes de una manera eh, polite, amable, educada, ¿ok? Cordial. Oh. Eh, ajá, sí, aunque cordial pues también puede ser más coloquial, ¿verdad? Pero oh. amable, educada. Amable. Oh. ¿Mm? Okay. amable y educada, así como un lenguaje formal, ¿ok? So we are going to add tonight how to use could, could for polite Ooh. and formal requests. Okay, this is the topic for tonight. And we are still studying about would like to. Okay, todavía estamos estudiando would like to. Solo estoy introduciendo que vamos a agregar un nuevo verbo auxiliar que es could. Okay, well, let's continue here. You will be able to make could statements for polite and formal requests. Formal requests. Esto es una manera muy, muy formal de hablar, ¿ok? Y no necesariamente formal tiene que decir que solo en el trabajo se usa, ¿verdad? Sino que formal en lugares donde se requiere, ¿verdad? Eh, ya todos sabemos que no podemos hablar como de la calle en la iglesia, ¿verdad? Mm, tenemos que usar un lenguaje formal. No podemos hablar con un lenguaje feo o... Eh, en, un, en, un, en un funeral, ¿verdad? Tampoco, ¿verdad? Sino que nos presentamos formalmente, ¿ok? Bien, vamos a continuar por acá, que ese es nuestro objetivo, ¿ok? Uh, we are having this feedback because we have been learning about um, issues, problems, ways to report a problem, and we want to learn about the appliances in our offices that may present an issue, right? In this case, we are talking about printers. Printers. Vamos a hablar un poquito de las impresoras como a manera de practicar el vocabulario. Then we are having a feedback about would like to and troubleshooting okay troubleshooting do you know what troubleshooting is okay we're gonna talk just a little bit then uh we are going to have some conversations to role play and writing exercises tonight a lot of writing exercises good for polite and formal requests from our manuals page pages 43 and 45 okay 43 44 45 Those are the pages for tonight in our manuals. So let's start. Let's start with this feeding, uh, I'm, I'm sorry, with this feedback exercise. And this is a reading exercise. This is on page 43, if I am not wrong. Okay, just let me check. Uh, this is in, one second. Hmm. 39, 40, 41, 42, 43, yeah, 43, 44, one second, yeah, 44, 44, 44? yes, 44 okay. in our manuals, 44, okay. Mm -hmm. okay, but let's read this, let's read, read. uh-huh, read, Okay. We are going to read along, read along. So we listen to the audio and read, okay? So let me share in a different way for you to hear. Voy a compartir de una manera diferente para que puedan escuchar el sonido, okay? Vamos a ver si hoy sí se puede. Hoy sí, tiene que poderse. Si le doy play y ven que está eh, corriendo y no escuchan, me dicen, por favor. Okay. 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 Vamos a ver. Okay. 
This is about printers. Cool. Color is the most important for users who need to print pages for presentations or maps and other pages where color is part of the information. Color printers can also be set to print only in black and white. Color printers are more expensive to operate since they use two ink cartridges, one color and one black ink, that need to be replaced after a certain number of pages. Users who don't have a specific need for color and who print a lot of pages will find a black and white printer cheaper to operate. Resolution Printer resolution, the sharpness of text and images on paper, is usually measured in dots per inch (DPI). Most expensive printers provide sufficient resolution for most purposes at 600 DPI. Speed. If you do much printing, the speed of the printer becomes important. Inexpensive printers print only about 3 to 6 sheets per minute. Color printing is slower. More expensive printers are much faster. Memory. Most printers come with a small amount of memory, for example 1 megabyte, that can be expanded by the user. Having more than the minimum amount of memory is helpful and faster when putting out pages with large images or tables with lines around them, which the printer treats as large as image. All right. I will stop sharing here. And let's go to our manuals because there we have a question before, okay? Number one, I will ask you some, uh, two questions, only two questions, okay? What appliances do you use in your offices? What appliances do you use in your offices? Esto no, no está en, el, en la lectura. Uh, uh, estamos, <laughs> ajá, estamos preguntando para poder entrar nuevamente en la lectura. Ahorita ya oyeron las características de una impresora, right? Characteristics of a printer. Ahora, pensemos, ¿qué uh, aparatos o devices usamos nosotros en nuestra oficina. Vamos a ver todos en el chat colocando. A ver qué aparatos utilizan o devices. Technological devices or appliances to do your job. Ok, USB, computers, ajá. Uh -huh. PC, projector, printers, scanners, okay, the mouse, mm -hmm. Mm -hmm. printers, fax, fax machines, okay, mm -hmm. Mm -hmm. PCs, okay, Some, uh, do you use a cell phone from your company or a tablet? Yes. Okay, write it down over there. Okay. Telephones. Uh huh. Okay. Do you use applications from your job? Okay. Yes, we, we use an uh, application with uh, chat. His name is WordChat. Okay. He's okay. Is a nexo of the, the Facebook. It's Facebook. Oh, okay, okay. It's a kind of Facebook for your company. Yes, it's okay. It's, it's intra, intra intranet. It's como it's un Facebook, but it's internal. Yeah, okay. In, intra uh, in, in powered by powered by Facebook. Oh. Only uh, employees of, of Claro in, in general. He is by, by, by Facebook. No, oh, okay. okay. Powered by Facebook. Okay. Can anyone out of the company 
see what is happening in there? Yes. Anyone out of the company? Oh, no, no, no. It's only uh, intro, intro in the company. Okay, only in the company. Okay. Correct. Uh, yeah, only employees, right? Only and people employees. with a user, a user authorized user, right? With an authorized user. Okay, okay. So that's a very good thing, okay? Because it's a characteristic that um, makes the devices, okay, compatible with, right? Maybe there are devices that cannot run that kind of applications, right? So people in the companies need to buy these appliances right uh, with the characteristics that are more important for them to work, okay? Por ejemplo, si compran un teléfono en su compañía o una gama de teléfonos en su compañía, tiene que tener las características necesarias para poder realizar su trabajo, ¿verdad? No van a comprar un teléfono que no, no les proporcione eh, o no les llene las necesidades de la compañía o de los empleados, ¿verdad? Eh, por eso estamos viendo esta lectura, ¿ok? Esta lectura es, por ejemplo, si su compañía quisiera comprar eh, impresoras, ¿ok? What characteristics do they have to take in con consideration to acquire these to acquire these printers. Okay, let's go back to the reading. Okay, y veamos las características de esa impresora de o de las impresoras. Okay, hay diferentes características. Así que pensemos. Okay, when we are reading. Okay, here we are. Color. Color is the most important for users who need to print pages for presentations or maps and other pages where color is part of the information. Color printers can also be set to print only in black and white. Color printers are more expensive to operate since they use two ink cartridges, one color and one black ink that need to be replaced after a certain number of pages. Users who don't have a specific need for color and who print a lot of pages will find a black and white printer cheaper to operate. Resolution Printer resolution, the sharpness of text and images on paper, is usually measured in dots per inch DPI. Most expensive printers provide sufficient resolution for most purposes at 600 dpi. Speed If you do much printing, the speed of the printer becomes important. Inexpensive printers print only about 3 to 6 sheets per minute. Color printing is slower. More expensive printers are much faster. Memory most printers come with a small amount of memory, for example, one megabyte, that can be expanded by the user. Having more than the minimum amount of memory is helpful and faster when printing out pages with large images or table with lines around them, which the printer treats as large as image. Okay, now. Let me share with you the, uh, <clears throat> the reading in the manual. And, a ver, necesito cuatro voluntarios, four volunteers. I scared. I. <laughs> no, no, don't be scared. Don't be scared. Right. Don't be scared. <laughs> <laughs> okay, bye. Entonces, Henry, number one. Hi. Who's number two? Right, sir. Okay, number two, Aníbal. Who wants to be number three? Hi, teacher. Okay, Herman, number three. Who wants to be number four? Hi, teacher. Okay, uh, it was, uh, I think, Kelly, right? One second. Who told me I, teacher? Marianne? No. 
No reconocí la voz. Sí, sí, es Wendy. 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 Yes, teacher. Oh, yes, teacher. teacher. Okay, Wendy number four. Okay, let's see. Let's check here what we are going to do. Okay. Bien, vamos a ver. Tenemos por acá a los cuatro participantes. Yeah. Number one is going to read about color. Okay. Number two, resolution. Number three, speed. Number four, memory. Okay. Are we okay? So let's okay. start. Let's start, please. I number one? Yes, you are number one. Yes. Color. Color is important for user who need to spring page for the presentation or maps and the other page where color is part in the info, the, of the information. Color printer can also be set to print it only in the back and white. Color printer are more expensive to operative signs. They use things. They use two ink uh, cartridges. Cartridges. Cartridges, one color and on black ink that need to be replaced after the certain number of page. User would don't have a specific needs for a color and will print a lot of page. We'll find a black and white printer chips cheaper to operative. Thank you very much. Go ahead, number two, Aníbal, please. Resolution. Okay. okay. Resolution, printer resolution. The sharpen of the text and image of the paper is usually measured in dot per inch DPI. Most inexpensive printer provides sufficient resolution for most pur purpose at 600 DPI. DPI. Oh, oh, sorry, DPI. Okay. 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 Continue, please, Herman. Number three, speed. Okay, speed. If you do, if you do much printing, the speed of the printer becomes important. In inexpensive printer, printer print only about three to six chip per minute. Minutes. Color printing is lower. More expensive printer are much faster. Faster. Okay. Faster. Thank you very much. Wendy, please, memory number four. Memory most printer come quite a small amount of memory. For example, one megabyte that can be expanded by the user having more than the minimum amount of memory is helpful and faster when printing a page with large images of stable with lights around them, around them, around while them, the printer, around them, then why the printer treats as a large image. Thank you very much. Thank you very much, Wendy. Ok, people, now it's your turn, ok? Yo me voy a poner en silencio y ustedes cuatro que leyeron, ok, van a dirigir la discusión, ok, y van a contestar entre todos from number one to number five, ok? Me silencio en este momento. I started. Why is the color important for some user? Black or white. white. White and white. Black or white. white. Black or white. white. Black or white. Black or white. Black and white. Because, because no, 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 no. Is white. Because black because only, only because. in black and white. Ah, because. Ah, because. Oh. Uh -huh. Because it uh, is expensive. And art must. Most faster to print it. For example, okay, he says inexpensive, yes. significa que no es muy caro. Yes. Mm -hmm. Go back to the reading. Go back to the reading and read. There is a sentence over there that says 
why is color important for some users, okay? Why? Por qué? It's not expensive. Okay, entro. Why is color important for some users? Aha, uh -huh. Herman les decía, tenemos que contestar con because, right? De lo que ya leímos ahí, oh. dice al principio, right? Because, ajá, uh -huh. because, a ver, la primera because oración. Need to print page for a presentation or notes. They need to print, ajá. Uh -huh. Tell me, Georgina. Page, page for presentation or maps and other page. <laughs> color is part of the information. Yes, where color is part comer. of the information. Okay. Ahí ya tenemos la respuesta. Miren. Es una razón. Les están preguntando por qué Why? para unos usuarios es importante imprimir a color, ¿verdad? Right? O el color es sumamente importante, ¿ya? Yeah? Ok, los dejo con la número dos. Oh. What does EPA stand for? Eh, is eh, uh, three, is a Dot per inch, dot per inch is uh, definition as uh, puntos por pulgada, DPA. Yeah. Ajá, pero dice eh, por el estándar. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué quiere decir? Es, oh, no. no, no. ¿Qué significa? ¿Qué significa DPA? DPA. Yeah? Entonces, DPA es dot per inch. O en otras palabras, es puntos por pulgada. ¿Ya? Uh -huh. Eso entonces. Eh, is, lo que hace um, es. Uy. Vaya. Lo que hace es como imprimir la resolución del documento, algo así. Ok, hay. Okay. Porque yes. das, das, yes. das. Es, eh, es hacer. Aquí. Es hacer. Y en cambio, tú estás As. definiendo lo que significan Don't. las siglas. Yes, eso es 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 a as es a question a question. Es es una resolución suficiente para mi propósito. Ajá. Corta. Está todo bien arriba. Yo también. Ah, está arriba. Yo dije que lo que dijo Marian está bien porque es Other, 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 Okay, guys, if you want to participate, you just open your microphone, okay? Oh, okay. Mm -hmm. oh. Um, answer is, is un, un, uh, more uh, resolution is the uh, printer. Uh, 
or other questions, uh, colegas? Other, other answers? Number three. Oh. It's color. The color is more expensive. Um, <laughs> because they used to in cartridge. One color and one black ink. Okay, good. A ver, eh, Wendy, dirija la número cuatro, la discusión de la número cuatro, a ver. Ahorita. A ver, colaboremos con Wendy y comencemos la discusión. Número cuatro, number four. What is something important from someone who, who brings, brings a lot? Uh, I think the more important oh. who printed a lot is uh, the cost, the cost for, for, for pay. For example, when he need a uh, a lot of face or document, uh, the people use black and white. Yeah. The speed is important, uh, someone? También. I think it's a good answer. So now number five, guys, los dejo, okay? Ustedes eh, discutan number four, number five. What is the amount of memory that most printer come with? Sorry, I do not understand uh, this sentence. Okay, what is the amount? Amount, so we are looking for a number, right? We are looking for a number here. The, one, the quantity, yeah. What is the amount of memory that most printers Come with, come one megabyte. One megabyte. Exactly, because it says that they come with a small amount of memory, right? Most printers come with a small amount of memory. Oi, see Henry, le cacho? 
mm, entiendo que la impresora tiene un rango bajo de memoria. Eh, no, con lo que normalmente ellos vienen. Ajá. Ajá, y que es expandible a la necesidad del usuario. Exactly. Mm -hmm. Mm -hmm. Yes. But they are asking cuál es la, la cantidad de memoria con la que vienen las impresoras o la mayoría de impresoras vienen. Thanks. Okay. Mm -hmm. Okay, people. Uh, these kind of uh, activities is for you to speak, guys. Así que les aconsejo que estas actividades las aprovechen para hablar, hablar inglés, okay? To speak English, to discuss. Use the same vocabulary that you have in the reading, okay? Always use the same vocabulary that you have in the reading because this is a uh, reading comprehension activity, okay? Is there any question so far about the vocabulary in the reading? What is amount? Amount, cantidad. Thank you. Okay. No more questions? Cartridge is a cartucho? Yes. Cartridge, cartridge. Mm -hmm. Ahora, ya lo en plural sería cartridges. Okay, cartridges. Mm -hmm. Is helpful, helpful. Creo que está como después de amount of memory. Okay. Yeah. Okay, helpful, um, de mucha ayuda. Mm -hmm. okay. Muy útil. Yeah. Mm -hmm. Is around? Around? Around. Alrededor. Mm -hmm. Measure, teacher. Again, can you repeat that? Um, is, is usually measured in oh. resolution. Uh, okay, one sec. Measured es medido. Measured, así. Mm -hmm. Esta. Measure. 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 Yeah, measure. Measure. Ajá. Entonces, uh, ¿cómo decimos en español? Decimos, es usualmente. Sí, medido. Medido mm -hmm. en puntos por pulgada. Yeah. Measure. Mm -hmm. mm -hmm. Any other question or are we okay so far? Yes, three, three. Um, Where is it? Al final de memory. At the end of memory oh, and. Print or thread. Printer. Printer. Thread. Uh, memory um, that's most printer home with. Aquí? Most. Uh, Treats. 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 Treats es trata. Trata. Uh, como cuando nosotros decimos um, se trata de o como lo trata. Okay. So in this case it says which the printer treats as a large image. Esta es la aclaración de esto que está diciendo acá. Cómo lo hace. Entonces. Eh, la impresora trata estas imágenes como una imagen grande. Yeah. Okay. Thanks, teacher. Okay. Treats es el, está en tercera persona porque the printer es eat. El verbo es treat, tratar. Okay. Talking about a printer. Talking about the printer, yes. Mm -hmm. Mm -hmm. Yes. Mm -hmm. Are we okay so far? Yes. Okay. Now tell me guys, uh, what is the most important characteristic that you look for in a printer for your workplace or for your jobs? What is the most important characteristic? 
de estas que ya vimos, ¿cuál es la característica más importante que ustedes buscan para su lugar de trabajo que les, uh, les ayude para suplir las necesidades en su lugar de trabajo? En first position uh, for company is in expense. The second. An expense. In a, in, in in a, inexpensive. Yeah, okay. Inexpensive. Okay. So uh, inexpensive sec, but not cheap. Uh -huh. Okay. Uh, the the second is a, a multi multitask. Multifunction. Okay. Multifunction. Uh -huh. Okay. Multifunction and a, a red network. Okay. So uh, in a lambric. Uh, or it doesn't matter. Can, can use a network. Uh, oh, okay. Oh, oh, no, no. Uh, yeah, yeah, yeah. I understand. Okay. Uh, okay. And uh, uh, speed. Speed. Okay. Speed. Speed uh, in the communication. Okay. And uh, black and, and white. Black and white. Okay, you know you don't need color printers. No. Okay. Okay. Very good. Is there any other one who wants to answer? Alguien quiere yeah. compartir? Don't get stuck paper. Oh, okay. Uh, it's because of the kind of paper or mm, the cost of the paper. Uh, no, stuck. Oh, it doesn't uh, stuck. Okay, it's stuck, it's stuck. Okay, uh huh. Okay, <laughs> but that's usually with the multifunction. Okay, with the multiple things that they have a scanner on it, and they have a photocopier, and also it's a fax machine, and it's a printer. <laughs> usually, yeah. those machines gives this problem, right? Yeah, you're right. Yeah, I'll open the, the door number three and search the, the paper, the paper sheet. Yes. Mm -hmm. Where is the where is the 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 up the, the door tree? Uh, okay. Yeah. You you look for it. Yes. You're right. Mm -hmm. And also the drivers in the software uh gives some kind of trouble too, right? Because it's not the same for the scanner. It's not the same for the printer. And well. It has to be like in individually in the software, right? Yes. So yeah, it's kind of difficult. Finally, press the button. Uh, accidental launch. Yeah, you're right. Uh huh. Uh huh. Imagine. Mm -hmm. Or doing it remotely, right? Doing it remotely, it's, it's another kind of issue, right? Mm -hmm. Okay, guys. So now we are going to continue with this because we want to talk about would like to. Okay. This is a, a phrase that we use to request politely. Okay. We want to request politely. So we're going to just uh, remember some kind of things here. Okay. And uh, let's remember the sentences we were uh, just watching at the end of the class yesterday. Okay. It was this one. Okay, for the positive or affirmative way to request politely, we just use I would like to, right? I would like you. I'm sorry, I would like to. Eso lo podemos conjugar para todos los pronombres, okay? Para todos los pronombres podemos decir entonces, uh, you, like you to. yes, uh huh. Ajá, uh -huh. podemos decir he. Okay. ¿Cómo sería para she? She no, would like to. Okay. Would like to. In the other pronouns, uh, don't use a contract form. Yes, they can use it. Yes, they can use it. Okay. Uh, all of the pronouns can use uh, you'd, hid, she'd. Okay. It's, it's completely correct. Okay. Uh, then we can say we would like to. 
Okay. They would like to. Oops. Okay. So we can use this. And contracted form will be you'd like to. Okay. We could say he'd. He'd like to. Okay. Yeah. We can say also. Como sería she'd, para she? She'd like to. Okay. Uh, what about we? Like we. Uh, we. Yeah. <laughs> yes. I know some of you know another word that sounds similar. Yes, it's, it's strange. <laughs> yeah. <laughs> yes, but don't say, yeah, no, just say with, okay? Sure. Oh, okay, okay, okay. Sure. Yeah. Mm -hmm. well, you see, I, I say the police. <laughs> <laughs> yeah, the police is going to be right behind you, okay? <laughs> yeah, if you say the other, yeah. Okay, so you'd like to, he'd like to, she'd like to, we'd like to, they'd like to. Okay, vaya, vamos a ver todos. Yo señalo y ustedes lo van diciendo, okay? Vamos a ver. Sería esta primera. You'd like to. You, you like, you'd like, like to. You'd like to. You'd like to. You'd like to. You. Next one. You'd like to. He'd 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 like to. Next one. We'll like to. Next one. Like to. They like to. They like to. Okay. Okay. Bien. Tenemos que tener el cuidado de pronunciar esa D. Para nosotros es un poco difícil porque el enrollar la lengua o el tensar la lengua, pues no es parte de nuestro. Eh, idioma, entonces nosotros casi no tensamos la lengua para um, hablar, ¿verdad? Entonces, para que suene bien y que usted lo tenga en su cerebro grabado y cuando usted lo escuche, entonces usted va a saber qué es esto, ¿ok? Porque se puede confundir con otras cosas, ¿ok? Se puede confundir con otras cosas o no nos damos cuenta que estamos, están diciendo would, ¿ok? O que están diciendo este auxiliar. Ok, vamos a ver entonces con este, con este el negativo. Con el negativo, me voy a regresar acá a este mismo, mismo. Y sería I would not, ¿ok? Like to. Or you would not like to. Ahora, acá podemos decir you'd not or you wouldn't. Ok. Que lo más común es decir you wouldn't. Yeah. Ok. Es lo más común decirlo así. Ok. Lo mismo acá. He would, he would not. Ok. Y en este, pues, sí sería, puede decir he'd not, pero es más común decir he wouldn't, ¿ok? Bien, vamos a seguir por acá. Sería igual, wouldn't. ¿Okay? Bien. En este igual, ¿verdad? Would not like to. Y en este pues sería wouldn't también, ¿ok? He, uh, we, wouldn't. ¿Ok? Igual acá, ¿verdad? Porque para ningún pronombre cambia, ¿ok? Es exactamente igualito. Esa sí es la ventaja en este caso, ¿verdad? Con este, con este auxiliar que no tenemos que estar cambiando en las terceras personas, ¿ok? Es exactamente el mismo, ¿verdad? Miren. A ver, todos pronunciando, you wouldn't like to. You wouldn't like to. A ver, todos. You wouldn't like to. You wouldn't like to. 
the wood the wooden like two the wood wooden like two we wouldn't like two they couldn't like two Excellent, Henry. Ok, ahora veamos aquí una cosa. Que se fijan que nos cuesta un poquito que al final no decimos tú y decimos you. Entonces es por lo mismo, porque no estamos acostumbrados a pensarlo y tenemos muy grabado you. Entonces, obliguemos a nuestro cerebro a desprender y tensar. Ok. You wouldn't like to. Like to. Ok. He wouldn't like to. She wouldn't like to. She we, wouldn't like to. We wouldn't like to. They wouldn't like to. They mm -hmm. wouldn't like to. Okay. Aquí suena así como regresando hacia atrás. Wouldn't. Wouldn't. Okay. Como para atrás. Wouldn't. Ok, ya vimos acá la conjugación que para todos los pronombres es exactamente igual. Yo les voy a pasar un link de estos y vamos a ir a hacer un pequeño ejercicio, ok, en línea. Ahí lo que tienen que hacer es nada más, en la caja van a elegir, ¿ok? Es una caja de opciones múltiples y ustedes eligen. Esto es para que recordemos would like to, la, la estructura, ¿ok? Ahorita se los pongo acá. Por alguna razón, ¿verdad? No me está dando esto como links. Ok, sí, lo digo. Perfecto. Perfect. Everybody, please, let's go there. Lo mismo, ¿verdad? Me regalan un screenshot ahí en el WhatsApp para eh, comprobación de trabajo, ¿verdad? Thank you, Herman, for sharing.
Good. Try again, Herman. You are going to find out which one is your mistake there. Hey, what is it, Henry? Very good, Marianne. You may try again. Okay, everybody, please open your microphones and let's comment uh, what we are doing, okay? Because I see some of you are having kind of, uh, maybe this is comprehension thing, okay? It's not that you don't know the grammar or the meaning, okay? I know that you, maybe it's just comprehension. Very good, Isidro. Isidro, you may try again. A ver, veamos entonces. Platiquemos un poquito acerca de esto. Number one, what do you think it says there? Mm -hmm. um, I... Number one. Yo puse make, pero... Era hub. Okay. Siempre me equivoco. Siempre confundo hub por make. Oh, we've got to be careful with that. Have es cenar, okay? Have dinner es cenar, junto, ¿verdad? Los dos. Mm -hmm. Have dinner. Uh, y make dinner es hacer la cena, okay? Uh, Prepararla. Yeah. Mm -hmm. Okay, what about number two, guys? What do you think? We would like to make a pizza. Okay, good. What about number three? We would like to, to go to our restaurant. I, I would like to. I, I would like to go to our restaurant. Okay, okay. Mm -hmm. What about Jane? Jane? Jane would like to like see the film. See the film. Okay. Mm -hmm. En el inglés americano no diríamos see the film, ¿verdad? Este es inglés británico, entonces de, dicen see the film. ¿Cómo lo conocemos nosotros esa actividad? Watch. Watch a movie. Watch a movie, yes. Watch a movie. What about the next one? They? They would like to, like to visit, visit London. London. Okay, what about the last one? I would like to talk to you. To talk to you, right? I would like to talk to you, okay? So with that, I think it is okay. Ahora sí, todos los, los que tenían un poquito de duda, ya resolvimos la duda. Yes, teacher. Okay, great, great. Okay, les voy a pasar otro link ahorita, ahí en el chat. 
para que practiquemos la forma negativa. ¿Ok? Y es hecho. Ok. Mientras lo están haciendo, voy a pasar listo, ¿ok? Okay, remember to turn on your cameras and say present when you hear your name. Here we go. Alma Verónica Castro de Serrano. Present teacher. Okay. Aníbal Osmaro Hernández Murcia. Present teacher. Georgina Beatriz Saldaña de Guzmán. Present teacher. Herman Enrique González Valeriano. Present teacher. Henry Alberto Pérez Rosales. Here I am teacher. Isidro Ernesto Acosta Maldonado. Present teacher. José Arnoldo Sánchez Lemos. Present teacher. José Ulises Anaya Cortés. Present. Juan Francisco Salmerón Alas. Ah, he was a listener tonight, okay. Karina Elizabeth Hernández Gómez. Present teacher. Catherine Stephanie Santos Granados. Present teacher. Kelly Maristela Díaz Lozano. Present. Manuel Edilberto García Meléndez. Present. Mariana Scarlett Rodríguez Luna. Present teacher. Rebeca Claribel Bonilla Escobar. Present teacher. Ok. Rolando José Romero Castro. Wendy Lisset Gómez García. Okay. Um, Wendy Maricela Ramírez Guevara. Present teacher. Yancy Dinora Canales Reyes. Present. Okay. Carmen Inés Montes de Fermán. Henry. Ok, Carmen, ok. Henry Vladimir Ramírez Martínez. Presente, teacher. Ok, people. ¿Qué tal? ¿Did you finish? No. No. Not yet. Ok. No, yet.
Okay, people. A ver por acá. Catherine, vamos a ver. Uh, Karina casi no alcanzó a ver la suya. Very good. Okay, veamos entonces each one, okay? A ver, number one, what do you think, guys? Number one. I, uh, I would like to I see, to to see, see the, the food. food. I would like not like to see the field. Bye, digámoslo bien bonito. I wouldn't I would like to see the field. Like to see the field. Like to see the field. Excellent. Uh, what do you think on number three? Uh, number two, I'm sorry. <laughs> number two. We, we, we would like to, like to be to Birmingham. 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 Birmingham, yeah, but as it says, yeah, Birmingham, 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 uh -huh. Birmingham. Otros dicen Birmingham, okay, Birmingham, Birmingham, okay, mm -hmm. Birmingham, okay, yeah, it depends on the region, mm -hmm. okay, uh, what do you think about number three? He wouldn't like to talk. He wouldn't to the like teacher. to talk to teacher. Yeah. Otra vez, again. He, he wouldn't, wouldn't. He wouldn't, he wouldn't like to, to talk. talk to teacher. To the teacher, okay. To the teacher. To the teacher. To the teacher. Uh -huh. And the next they, one. They, they wouldn't, wouldn't they, like to have lunch. They wouldn't like to have lunch. Yes, correct. Mm -hmm. We wouldn't like to make breakfast. Aha, uh -huh, correct. He, uh, we wouldn't like to I make breakfast. I wouldn't bre like to go to the doctor. Excellent. I wouldn't like to go to the doctor. Okay, yes. Mm -hmm. Ya resolvimos ahí dudas, los que tenían dudas. Yes, teacher. Okay. Yes, la teacher. última la puse visitar. Visit, uh, yeah, because it's a synonym, right? We usually use visit, the visit the doctor. Solo que con visit no usamos to, ¿verdad? Solo con go usamos to, ¿verdad? Ahí okay. se diferencia un poco. Visit the doctor. Go uh -huh. to the doctor. Yeah. Okay. Okay. Okay, okay people. Now, let's go and uh, continue with uh the next activity because we want to add some other mm, vocabulary okay into this and uh miren cuando nosotros tenemos en un momento que pedir algo de una manera educada in english we know this like requesting politely ¿verdad? Por ejemplo, ¿a quién tendríamos que hablarle así como más educadamente? 
A ver, ¿alguien me puede decir como a quién? A los niños se les dice, hábleles con respeto a sus mayores, ¿sí? Ok, en nuestro trabajo, ¿a quién le tenemos que hablar con más respeto? O normalmente, ¿a quién tratamos así con ese respeto? Entre sus compañeros. Ah, yeah, the boss. Porque entre sus compañeros, ¿eh? ¿qué onda, boss? Right? We do it like more colloquial, right? But let's think about that you need to talk to your boss, okay? So let's remember that we are going to use would like. Entonces veamos algunas, eh, algunas uh, situaciones, situations, Uh, where we will need to use this polite language, okay? This polite language. So, veamos acá, por ejemplo, tenemos this situation. Give me your feedback. You say that to your boss. You don't say it so direct, and then you use the polite request. I'd like you to give me your feedback, okay? Ahí se oye como más educado. Vemos, aquí usamos la eh, eh, estructura que estamos viendo. I would like you to give me your feedback. ¿Se recuerdan que en la conversacioncita yo les decía en la última clase al final que habían dos frases diferentes? ¿Sí? Había una en donde tenemos después de to, tenemos un verbo, ¿sí? Pero en otra, en la última, tenemos un pronombre. En este caso puede ser también un objeto, ¿ok? En este caso es un eh, eh, pronombre objeto, ¿verdad? Entonces, I'd like you to give me your feedback, please. Right? We can use please here. Veamos acá, por ejemplo, take some time off. You need to take some time off and you want to go to tell that your, to your boss. ¿Cómo le diría a su jefe? Eh, mire, fíjate que necesito un tiempito libre porque es que o oh, voy a necesitar descansar, estoy muy mal, whatever you want to say. Take some time off. Okay. Usted va y le dice a su jefe, uh, dear boss, I'd like to request some time off. Okay. I'd like to request some time off. That's very formal, okay? It's muy formal. Y ahí ah, sí lo van teacher. a escuchar. Tell me. I know, I know this a take in a polite request. Uh, porque pusimos request, right? Ah, okay. Uh -huh. uh, aquí le podríamos agregar to take después de request, okay? Ah, uh -huh. estaría bien. Ajá, pero ya es mucha vuelta, ¿ok? Es así como, como ah, nosotros okay. los latinos que le damos 40 vueltas para llegar, ¿verdad? Así que, por favor, uh -huh. si usted quisiera, si fuera tan amable, ¿ok? <ríe> esa, <ríe> esa cosa, ¿verdad? Entonces acá es, I'd like to request some time off or I would like to take some time off, it's ok. It's ah, ok. Okay. Uh -huh. ok, then, to talk to the boss. You need to talk to the boss, ¿ok? You... Or maybe you need a raise, okay? <laughs> Imagínese que usted necesita un aumento o cualquier otra cosa que usted le quiera comentar a su jefe, okay? O pedirle a alguien de una manera muy polite que quiere platicar con él, yeah? For example, si yo le dijera a mi hija, por ejemplo, to my daughter or to my husband or maybe to your wife, you want to say, I want to talk to you, I'm not going to say, I want to talk to you. I'd like to talk to you, okay? I'd like to talk to you. Miren, right. es muy formal y es una situación seria, okay? This is un poco serio, ¿verdad? Entonces, ¿para qué me ponga atención, no? Then I'm going to say, I'd like to talk to you. Veamos la siguiente. Usted necesita enviar, por ejemplo, o, o necesita que el jefe le envíe a usted cuáles son los nuevos procedimientos o que le, el listado de los pasos para realizar un proceso. ¿Ok? Eh, esa es la situación que usted tiene. ¿Cómo se lo pide a su jefe? Then you say, I'd like you to send the new procedure guidelines by email. ¿Ok? Bien. Veamos por acá. 
usted necesita reportar un problema o una situación fuera de eh, lo normal en su área. Ok, what's the way to request some help for that or to report? Ok, then we will say, I'd like to report that we are closing the offices. Esta es la situación que él quería reportar, right? That we are closing the offices one hour later, just as you wish. Ok, como reportándole ya le obedecimos, jefe, ¿verdad? Entonces, I'd like to report that. We're closing the offices. Estamos cerrando ya las oficinas una hora más tarde, así como usted quería, jefe. ¿Ok? I'd like to report. Quiero reportarle que usted le tiene que reportar cualquier cosa que quiera reportar. ¿Ok? A su jefe o a un mando superior, usted le va a hablar de esta manera. ¿Ok? Are we okay so far? Or do you have any question about this vocabulary? No question. No, no questions. Okay, let's see this. Okay. Vamos a ver. Vamos a pedir de una manera polite a alguien más. Okay. Nosotros le podemos decir, please answer the phone. Okay. Pero de una manera más amable, ¿cómo lo diríamos? Utilizando would like to. Would you like, please, and would you like to, please? Okay. Would you like to, please? Vamos a ver. Would you like uh -huh, to? To please answer the phone. Okay, vamos a ver. Esta es una pregunta. Hasta este momento no lo, no lo hemos estudiado como pregunta porque normal, normalmente una pregunta no es pedir. Una pregunta es ofrecer a alguien, hacer algo. Entonces ya no sería requesting, sería, ya sería offering. Me voy a poner acá y le voy a poner la palabra. Okay. Aquí, en este. Ya no sería requesting, ya sería offering. O like. Ok. Si fuera una pregunta con would you like. Ok. Esta frase es para ofrecer algo. ¿Ya? Sí. Así que en este caso, pues no, no, no entra una pregunta. Tendría que ser algo afirmativo. Ok. Veamos cómo sería afirmativo. Uh -huh. Acordémonos de la Bien. frase que le decía, la segunda frase de su conversación que estábamos viendo. I'd like you. Okay? I'd like you to answer the phone. Okay? I'd like you to answer the phone. Please. Yeah. Mm. Quiero que contestes el teléfono, por favor. Okay. Mm. I'd like you to answer the phone, please. Okay. Vamos a ver. Asking for some help. Usted le va a pedir a alguien ayuda. Okay. I'd like you to ask him for some help. A ver, vamos a ver otra vez. I'd, I'd like you to ask him for some help. I'd like you to. Bye. Ahí ya no entraría asking porque ya con I'd like ya le está a usted pidiendo, ¿verdad? Mm -hmm. Tell me, Alma. Like Dígame, to... Alma. Dígame. No, está hablando en mi. I sería, I like you to help me, please. Okay. Excellent. I'd like you to help me, please. Yes. Mm -hmm. Esto es una situación que no es una, en, eh, no es algo como urgente, ¿verdad? En este momento, sino que usted está como diciendo el, el, una guideline or something. Okay. I'd like you to help me, please. Okay. Take a look on something. Usted necesita que mm -hmm. alguien revise mm -hmm. algo que usted ha hecho. Okay. Que le eche una mirada a algo. 
Puede ser para que le dé un feedback, puede ser para que le diga, hey, qué chivo te quedó, puede ser para que le diga, mm, necesita esto. Okay, you need to tell someone, take a look on something. I like you too. Mm -hmm. Take a look and report. Excellent. Report. Mm -hmm. Okay, excellent. A ver, y en la siguiente, quiero, aquí ya sería invitar a alguien, ok? Uh -huh. Para invitar a alguien, o podemos también ofrecerlo, podemos pedirle a alguien también que haga eso, to have lunch with me, an imperative, or como lo diríamos en a polite request. I like, I like to you. Mm -hmm. Have a lunch with me. No. Yes. Have lunch with have me. Have lunch with me. Okay. I'd like you to have lunch with me. Okay. I'd like you to have I'd lunch with me. Lunch with me. Exactly. Mm -hmm. Exactly. Yo quiero que almuerces conmigo. Okay. It's very soft. Este es un lenguaje muy soft. O sea, no es algo imperativo fuerte. Le da la oportunidad a la persona de reaccionar aceptando o eh, estando en desacuerdo. ¿okay? Uh -huh. Vamos a ver que queremos invitar a alguien a una fiesta. Inviting him to a party. Uh -huh. I like to, I like you to inviting a Juan to a party. Ok, aquí lo podemos hacer de, de varias formas, pero siguiendo la, la estructura que estamos viendo ahorita, I would like you to, ok, eh, sería I like you to, y si le estoy invitando, Estoy go. diciendo. Go. Ok. Go. Puede ser go, puede ser come en este caso. Ok. Puede ser cualquiera de los dos realmente. Go, uh, si sí, realmente no va a ser su fiesta propia, pero si es su propia fiesta, usted dice come. Ok. Mm -hmm. So I'd like you to come to my party. Puede ser, sí. Va. Pero veamos que aquí están pidiéndonos que lo hagamos para él o para ella. Invitemos a él o a ella. Aquí lo estoy invitando a usted. ¿Ok? Mm -hmm. ¿Cómo invito a ella? ¿Cómo invito a él? I like her. Ajá. Exactly. Her, si fuera ella, ¿verdad? Yo quiero que ella venga a mi fiesta. ¿Ok? O yo quiero que I like him to come to my party, okay? ¿Por qué usamos estos her and him? Porque son objeto, okay? Son objeto. Ahora, les voy a explicar por qué objeto. Vamos a ver. Por ejemplo, yo le digo, what would you like to eat tonight? Yo le estoy ofreciendo, okay? What would you like to eat tonight? A ver. Opinions. What would you like to eat tonight? A ver, what ¿cómo me you? responderían? I'd. I like I, to. I like to. I, pupusas. Eat. I like to. It, I like to eat pupusas. Eat. Okay. Okay. I'd like to eat pupusas. Okay. Pero yo puedo decir solamente, I'd like pupusas. I like, I like pupusas. Okay. Oh. I like pupusas. Pupusas se convierte en mi objeto. Igual como oh. él, como ella, como usted. Va, digamos, otra cosa que quisieran comer. I'd. 
I like pizza. Okay, I like pizza. Pizza. Yo quiero. Okay. I like tacos. Okay. Uh -huh. Entonces vemos que would like lo podemos utilizar con este to que está aquí o lo podemos usar con un objeto. Miren, aquí ya no está to porque no hay un verbo, ¿verdad? El que continúa, ¿sí? Okay. I like pupusas tonight. ¿Ya? Yeah? Si le quiero poner un complemento. I'd like pizza. Uh, o puedo poner pepperoni pizza, ¿ok? Pizza. Yeah. Pepperoni pizza. Uh, we could say later, yeah? Or after the class. I like tacos after the class, ¿ok? Y tenemos un objeto. Miren, ese objeto es el que está acá. La persona en este caso es el objeto, ¿ya? Eso se llaman pronombres eh, de objeto, ¿ok? Eh, se llaman object pronouns. Y ahí, eso ya lo habíamos visto al principio de este módulo, ¿ok? Him and her, ¿ok? Así que ese es el que utilizaríamos. Por eso usamos him aquí. O her. Este you es ese también, ¿ok? Vamos a continuar. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Hay alguna pregunta? No. Ok, entonces vemos que para ofrecer una pregunta, ¿verdad? Para pedir, entonces usamos un positivo y para estar en desacuerdo de pedir algo que usted no quiere algo, entonces usa el negativo, ¿ok? Va. ¿Vamos bien hasta ahí? Yes. Ok, bien. Seguimos por acá. Ok, acá. Mm, aquí es lo que yo les decía. Offering politely. Ok. Cuando nosotros hacemos una pregunta para ofrecerle a alguien usando would you, would like to con un verbo principal, ¿ok? En este caso, ofrecerle a alguien que hagamos algo. Puede ser una invitación, puede ser eh, solo un ofrecimiento de que haga algo, de darle algo o que yo haga algo por él, ¿verdad? Uh, entonces, tenemos dos formas de contestar esta pregunta. Podemos aceptar esa oferta o podemos rechazar la oferta, ¿ok? No vamos a, a decir... Yes, I would. Never. Ok. O no vamos a decir, no, I wouldn't. No. Aquí es aceptando y rechazando la oferta que vamos a reaccionar. Estas no se responden. Esto se reacciona. Ok. Por ejemplo, si a usted le dicen, eh, eh, mire, y quiere comer pupusas o quisieras comer pupusas, usted le dice, hey, sí, hombre. ¡Ey, qué buena onda sos! Estoy aceptándolo, ¿verdad? ¿Sí? No le digo, sí, quiero. No, es demasiado formal, ¿ok? Uh, even though this is formal, ¿ok? A pesar de eso, esto es formal. So, let's read number one. Would you like to go out tonight? Hey, guys, would you like to go out tonight? Yes, yeah, thanks. Yes. Okay. Uh -huh. Escojamos, aceptan o rechazan. Would you like to go out tonight, guys? Yes, thank you. Yes, thank you. Okay. Yes, thank you. Okay. No, thanks. Okay. No, okay. <laughs> Are you tired? Okay. Cuando usted rechaza y dice no, thanks, puede poner también una excusa. Okay. Like an excuse. Vale, veamos la siguiente. Would you like to rest now? Yes. Would you yes. like to rest now? Yes, please. <laughs> I'd love yes, to. Please. Okay. Podemos decir así, miren, I'd love to. Okay. Oh, I'd love please. to. Oh. I'd love to. Yeah. Oh, oh me encantaría. Oh, I really need this, right? So, veamos la número tres. Would you like to eat early today? No, no, no. 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 No,
I'm sorry, but you have to open your microphone when you want to participate now, okay? So, aha, uh -huh. would you like to eat early today? No, no. Okay, mm -hmm. not now. Later. Perhaps later, good, good, good. After later. Perhaps it's like maybe, it's similar, okay? Maybe. Mm -hmm. Number four, would you like to eat pupusas next Sunday? I'd love to. I'd love to, okay. Sure, uh -huh. thanks, okay. Sure, That's okay. thanks. That's okay if I say rejecting the offer, depende también de la semántica que le gusta a Henry, ¿verdad? Este es... <laughs> Muchas veces, yeah, I, I love semantics too. Uh, y tiene mucho que ver acá con la entonación, okay? That's okay. Mm, that's okay, yeah? That's different, yeah? Different meaning, okay? No quiere decir que solo esto es aceptando o que solo esto es rechazando, yeah? Yeah, estos son ejemplos de cómo se puede contestar, okay? ¿Hay alguna pregunta acerca de esto? ¿A alguien se le ocurre ahorita una oferta que pueda hacer? ¿Algo que pueda ofrecer de una manera polite usando estos ejemplos? Would you like to work on Sundays? No, thanks. <laughs> no thanks. No thanks. No, Go thanks. and tell my coworker. <laughs> okay, yeah, good, good. Okay, guys, so let's continue with this because in our manuals we have other um, exercises, okay? So let's go there. Porque no solamente con would like se puede hablar formal, sino que también con could. Could es un, es el pasado del verbo can, ¿ok? Y en su forma natural o su significado principal, el verbo can, lo voy a poner aquí, es poder, ¿ok? Poder. Eh, yo puedo, tú puedes, él puede, nosotros podemos, vosotros podréis, po podéis, perdón, ellos pueden, ¿ok? Va. Ese es el can en verbo, en tiempo presente, present tense. Could... Okay, sería past tense, ok, el pasado. Eso es en su significado natural y literal, ok. Pero utilizamos este verbo como un verbo modal también para diferentes usos. Uno de esos usos es request polite, polite uh, in, a, in a polite way, politely, ok. Eh, así como usamos would you like, así usamos could también, ¿ok? Y digamos entre los grados, entre los grados es would like to sería como I want, ¿ok? Could es podrías, ¿ok? Could sería como un podrías. Mm. En este es como quisieras, ¿ok? En would like to. En could es, sería podrías. ¿Ok? Va, vamos a ver entonces. Vámonos en el manual. Y la forma para hacer kind requests es en pregunta, ¿verdad? ¿Ok? No es en, re, en afirmativos, sino que es en preguntas. Ahora, vamos a irnos para ahí para que lo veamos en acción. ¿Cómo hacer eh, peticiones de una manera Polite. Y esto es a manera de posibilidad, digamos. Posibilidad, porque le damos la opción al, al que está escuchando que nos diga sí o no. ¿Ok? Even though, <ríe> aunque en realidad en el uso ustedes van a ver que no le van a decir yes, I could, no, I couldn't, sino que también se reacciona. ¿Ok? Vámonos para ahí. It's page, one second. 48. Uh, no, it's on 47. 47, ¿ok? 
47. Ahí tenemos una, una plática, ¿ok? Para que ustedes sientan el sabor como de would you like y que, que vean el could, ¿ok? Para que ahora vean el could en acción. Ya. Yeah. Luego vamos a ir viendo más a detalle, ¿ok? Ay, por Dios bendito, no me deja esto. Ya hoy sí. Hoy sí, tiene que entrar. Uf. Finally. Ok, aquí tenemos esta conversacioncita para que ustedes vean. Ah, pero prácticamente lo hacíamos con would you like, ok? O con I like, ok? Vamos a ver entonces acá. Uh, I'm going to read it and then we are going to practice in the breakout room, ok? Hello, this is Max from Tech Support. How can I help you? Hi, Max. My name is Joe. I work for peeps.com. We received the new printer and I need help setting it up. Could you help me, please? No problem, Joe. Could you tell me the model? Let me check. Can you hold on a second, please? Um, it's an Ulti Page MX30. Mm, okay, first make sure that the power cord is plugged in. All right, it is. Could you tell me what I need to do next, please? Second, check that the installation CD is in the tray. And third, once the menu appears on the screen, click on complete install. Okay, voy de regreso y lo voy a leer en tiempo normal, en velocidad normal, okay? Hello, this is Max from Tech Support. How can I help you? Hi, Max, my name is Joe. I work for pips.com. We received the new printer and I need help setting it up. Could you help me please? No problem, Joe. Could you tell me the model? Let me check. Can you hold on a second, please? Uh, it's on Ulti page Max or MX30. Okay, first make sure that the power cord is plugged in. All right, it is. Could you tell me what I need to do next, please? Second, check the, that the installation CD is in the tray. And third, once the menu appears on the screen, Click on complete stop. Okay, there we go. Vamos a ver. ¿Hay alguna pregunta acerca del vocabulario en la conversacioncita? Upper. Eh, ¿Dónde dice menú upper? Menu, 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 appears, appears. Ajá, uh -huh. aparece, aparece. Ajá, okay. uh -huh. aparece. Ok. Questions? Plugged, plugged, plugged. Plugged, plugged. No, no, no plush, es plugged, ok, plugged, plugged in, uh, este es completo, plugged in, el, este es el pasado de plug, ok, y significa conectar o enchufar, ok, en plugged in, conectar, uh -huh. unplugged, desconectado, ok, unplugged, desconectar. Teacher, no what is... Go ahead, please. Teacher. She... Tell me. What does mean in the try? Try. Try. Tray es uh, la gaveta, la bandeja, bandeja. 
Okay. Thank you. Okay. Teacher, what is for pips? Com. Ah, pips.com. Pips.com es la compañía. Este signo de interrogación que está aquí no va. Okay. Pips.com uh, es la, el nombre de la compañía. Así como eh, pajarito.com, right? Something like this. Okay. Mm -hmm. Thanks. Okay. No more questions? Ok, vamos a ver. Uh, aquí abajo tenemos el figure it out. Ok, you have to fill in the blanks using the conversation. Ok, you just complete number one and number two. Así que nos vamos a ir a los breakout room. Usted practica la conversación con su compañero y llena esos espacios en blanco. Hoy no tengo oyente, ¿verdad? Todos estamos activos. Me queda un grupo de tres y los demás de dos, ¿ok? Todos, por favor, aprovechar el tiempo. Vamos. Sí, correcto. Okay. Hello. Hello, Ulises and Henry. I sent Hello. Kelly over here to work with you, okay? Okay. Okay. Here she is. Oh. Ah, okay, okay. El siguiente. Hello, hello. Okay, hello, this is Max from Tech Support. How can I help you? Hi, Max. My name is Joe. I work for Pips.com. We received the news printer and I need help. Some...
Dr. Liam. Liam. Hello, this is Max from Things Supper. How can I help you? Hi, Max. My name is Joe. I work for Pips.com. Pips.com. We receive the new printer and I need help setting it, setting it up. Could you help me, please? No problem, Joe. Hello, tell me. Hello, teacher. Hi. Y no me puede incluir en otra sala. Que Germán está ocupado, dice. Oh, okay, okay. Ajá, uh -huh. uh -huh. por favor. Okay, ahorita. Carla, vean. Hi, teacher. Hi, teacher. Hello, how are you guys? Fine, fine. Okay. Uh, I send Wendy over here to practice with you, okay? Okay. 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 Wendy, ¿quieres, ¿quieres ser que pronunciamos? Está <laughs> bien. Henry puede hablar bien. Ah. Henry puede. Henry puede. Yo lo intento. Ya modestia. lo hicimos con Henry, pero si quieres este, va, te va. Vaya. Hello, this is Henry from Tech Support. How can I help you? Hi, Max. My name is Joe. I work for Pips Com. Pips. 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 Pips.com. 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 We receive the new printer. I need help studying. I call you help. Call you help me, please. No problem, you. Could you tell me the model? Let me check. I can you call me? Uh, can you call on? Um, a second, please. Who is a uh, page uh, forty? Forward. Okay, first make sure that that the power cord is plugging in. Plugged in. Plugged, Plugged in. in. Mm. All right. It is a uh, can you can you tell my me what I need to next, please. Second, check that the installation CD in the tray and third, once the menu appear on the screen, click on complete install. Okay, people, we want to listen to Karina and uh, one second, one second, I had the two names here, but okay, Karina and Carmen, okay? Role play the conversation. I will share the screen for you. Okay. Hello, this is 
Max from Tech Support. How can I help you? Hi, Max. My name is Joe. I work for Tips.com. We receive the new printer and I need help set up. Call you help. Help me, please. No problem, Joe. Could you tell me the model? Let me check. Can you hold on a second, please? Uh, it is um, Ultipage MX30. Okay. First, make sure that the power cord is plugging in. All right, it is. Could you tell me what I need to do next, please? Second, uh, check that the installation CD is in the tray. And third, once the menu appears on the screen, click on the complete install. Ok, very good, very good. Bien, veamos algunas pronunciaciones. En este caso, pips.com es el nombre de la compañía para la que Joe trabaja, ¿verdad? Entonces, esto, en este caso puede ser cualquier nombre, pero acordémonos que el punto es dot, todos, pips.com. Dot com. Pips.com. Pips.com. Uh -huh. En este caso tenemos varios verbos que están en tiempo pasado, se han fijado, ¿verdad? Tenemos sí. received, tenemos yes. blogged, ¿ok? Así que solo hagamos ese, ese D al final, ahorita, porque eh, hay diferentes pronunciaciones que las van a ver después. Pero en este caso, we received, we received the we new received, printer. Received. Yes. Uh -huh. Ahora, veamos, eh, por ejemplo, connected speech hace que eh, nosotros unamos las palabras. Entonces, por ejemplo, tenemos setting it up. Ya con el connected speech suena setting it up. A ver todos, setting it up. 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 Okay. A ver, lo mismo con el connected speech. Acá, por ejemplo, hold on. Okay. Hold on. Mm -hmm. Can you hold on a second? Yeah. Hold on. Hold on. Hold on. Yeah. Hold on. Hold on. Yeah. Hold on. Hold on. Yes. Hold on a second, please. Hold on a second. Hold on a second. Mm -hmm. Tell me. Tell me, Wendy. No, no se pronuncia. Usted dijo hold long. No se pronuncia la D, teacher. Eh, se une. Así lo, así, así lo escuché. Se une con oh. todo ahí. Porque como okay. queda la L y la D en la misma posición, arriba la lengua, Hold, oh, ahí queda, ¿ves? Hold, parece oh, que yo solo dijera oh, la L. Oh, um, mm -hmm. Hold on, hold thank you, on, ¿ok? Mm -hmm. Hold on. Thank yes. you. Yes, ok. Vamos a ver, plugged in. Aquí es plugged in. Vamos todos, plugged in. Plugged in. Plugged in. Plugged in. Plugged in. Plugged in. A ver, um, once, acordémonos de esta pronunciación, ¿verdad? Once, once, once. Ok, ya solo para finalizar, ¿qué es lo que falta acá? Can you, no. could you, ajá, what the meal is? Ajá. Ajá. Could you tell me what the model is? Okay. Oh. Could. Okay. Y en la número dos. Call. Call. Can. Could. Can you describe the problem, please? Okay. 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 La manera polite sería could. Y la manera informal o directa sería can you. Okay. 
En una forma eh, formal es could. Y una manera informal es can. ¿Ok? ¿Correcto? Can es para informal y could es para formal. ¿Ok? Aquí, si se lo decimos, por ejemplo, acá, can you hold on a, a second, please? Es como, estoy ya en el, mm, no se lo digo de una manera formal, pero no es ningún problema tampoco, porque también es una manera de solicitar algo. ¿Ok? Bien. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿O alguien tiene alguna otra pregunta? No, ¿No? Ok, bien. Ahí les voy a poner un post. Okay. Eh, es una lectura, es un artículo de, que está en línea. Y eh, ustedes van a hacer, a dar una solución básica para los problemas que hay ahí. Eh, una solución genérica, por decirlo así, ¿verdad? Por ejemplo, cuando usted... Eh, tiene algún problema y lo resuelve usted solito, eso es lo que se llama troubleshooting, como siguiendo los pasos de, eh, de cómo resolver una situación que se le presenta, ¿verdad? Entonces, troubleshooting es que lo hago yo mismo sin necesidad de hablarle a Tech Support. Ok, yo me voy. E incluso Google tiene una opción, ¿verdad? De troubleshooting, usted va ahí, es también a través de la viñeta de ayuda, ¿verdad? Help, ahí eso, si usted sigue los pasos que ahí están, eso es que usted resolvió el problema por usted mismo siguiendo los pasos ya establecidos. Son problemas comunes, son soluciones comunes a problemas comunes. Entonces, voy a postear un artículo en donde hay una lista de problemas. Entonces, usted va a dar una solución posible. Puede utilizar... You could, ok, o could you do tal cosa, ok. Puede utilizar todo el vocabulario, ok. I'd like to, you'd like to. Puede usar cualquiera de lo que estamos uh, haciendo ahorita, ¿verdad? Es lo que hemos visto. Pero pueden usar el presente, el presente continuo, ok. Lo más de vocabulario que ustedes puedan usar, ¿ok? Ahí lo voy a poner y les voy a poner un pequeño ejemplo, ¿ok? Para que ustedes se guíen. Eso es para su tiempo libre. Bien. Is there any question? Questions? No question. No questions. Ok. No question. Ok. Very good. Tengo el tiempo de preguntas uh, de la session one on one available. ¿Alguien quiere quedarse? Teacher, yo tengo una consulta. Uh -huh. okay. eh, ya empezaron a mandar hasta cuando llegábamos y sale que hasta el, 20, hasta el jueves 26. Jueves 26 sale. Uh -huh. Ok. No. El, espéreme porque ahorita sí realmente nos toca va espéreme porque tengo que revisar una cosa yo estaba revisando lo mismo eh, esta tarde y no terminé de llegar hasta el final de la cosa porque cuando nos inscribimos nos enviaron cuando se inscribieron nos enviaron un email verdad en donde está el inicio y el final del curso a ver Ahorita se los digo. El inicio y el final del curso eran en las fechas. Otro. Ok, ma, esta es la situación. Sí, nuestra fecha original. Ok. Era del 27 de abril al 25 de mayo. Y yo no lo confirmé cuando les dije a ustedes que nos extendemos un día más, ¿verdad? No confirmé en ese momento la fecha. Entonces, llegábamos hasta el 25 de mayo con 20 clases. Si no nos hubiera pasado lo que nos pasó, entonces eh, se nos extiende hasta día jueves. Uh -huh. Sí, ah, okay. sí. 
Tienen oh. toda la razón. Porque okay. según el, el, la inscripción okay. es 27 de abril a 25 de mayo. Entonces, como tuvimos el problema de la grabación, entonces sería jueves 26. Sí. Okay. Gracias por decirme okay. eso. O sea, teacher, que ese día tenemos que hacer el, el examen. Exacto. Uh -huh. Exacto. Okay. Uh -huh. Aunque usted ya lo puede hacer, el examen final ya lo puede hacer, no hay ningún problema. Y si tienen alguna duda, me pueden decir a través del WhatsApp. Si quiere usar mensaje directo, no hay problema, puede usar mensaje directo. Si quiere hacerlo en el grupo, hágalo con toda confianza, ¿verdad? Bien, la encuesta de satisfacción ya muchos la recibieron. Los que no la han recibido, eh, pero están, que, que aparecen como inscritos, eh, me dicen, ¿ok? Los que aparecen como oyentes no la van a recibir, pero sí es indispensable su presencia el último día de clase, ¿verdad? Tanto oyentes como inscritos, es indispensable que estén acá, ¿ok? Pero la vamos a llenar juntos, vea. La vamos a llenar juntos porque sí. para que no se nos dé ningún error, porque no se puede corregir y nos van a dar por de baja, pues. Entonces no podemos darnos ese lujo de equivocarnos, ¿verdad? Así que ese día, de una vez vayan preparando, porque a veces se da el problema de que están con el celular, por ejemplo, solo con el celular y les cuesta copiar y pegar. Verá que es lo más práctico. Entonces, procuren que para ese día puedan tener dos devices o puedan tener la computadora, ¿verdad? Que es lo más fácil, ¿verdad? Es lo más fácil. Sí se puede hacer muy bien en el teléfono, pero a muchos, como cada teléfono es un mundo, ¿verdad? Yo le puedo dar una instrucción para los que yo conozco, ¿verdad? Y de ahí me puedo trabar con los que no conozco, ¿verdad? Por ejemplo, iPhone no me pregunten, porque no llego a iPhone, ¿verdad? No, como no, pero no. <risa> no, 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 no. Ok. Ajá. Todavía estamos llenando el cuchito para el iPhone, ¿verdad? Bye. Vamos a ver, eh, voy a pasar lista entonces, en eso estaba, ¿verdad? Ok. Ah, también con lo de las tareas. Las tareas tienen que estar subidas a más tardar ese último día, ¿verdad? Ese último día antes de las 12 de la noche, ¿ya? No esperen a las 12, por favor, yo me quiero ir a dormir temprano, ¿ok? <risa> no, yo sé que ustedes también. Ok, vamos a ver. A ver. Hoy sí. ¿Están listos? ¿Ya encendieron sus cámaras todos? A ver, enciendan todos sus cámaras. Vamos a tomar un screenshot. A ver, todos sonrían, peinense, pónganse bien lindos. Vamos a hacer un screenshot ahorita. A ver, todos sonriendo así, felices de la vida. ¡Eh! Eso, screenshot todos, todos, todos. Que se vea eso. Hoy sí nos van a poner 100. Vamos a ver. Muy bien. Qué bonitos. Qué bonitos. Va, hoy sí, pongámosle coco ahí. Alma Verónica Castro de Serrano. Present teacher. Ok. Aníbal Osmaro Hernández Murcia. Present teacher. Ok. Qué preciosos quedaron. Vamos a seguir. Um, Eso es un otro nivel. Sí. Georgina Beatriz Saldaña de Guzmán. Present teacher. Ok. okay. Déjenme terminar por acá. Porque se me movió todo. Estoy viendo tres. Aquí está. Lo voy a pasar de una vez antes que se nos vaya y así lo miran ya de una vez allá en administración. Bien, ahí estamos, miren todos lindos. Ya la pueden enmarcar, la cuelgan en la sala de su casa, ¿ok? Bien, seguimos. Ya que estamos guapos. Vale, voy a continuar con la lista. Ahí estamos. Germán Enrique González Valeriano. Present teacher. Henry Alberto Pérez Rosales. Present teacher. Isidro Ernesto Acosta Maldonado. Isidro se nos fue, Isidro. Y se marchó. 
No, ah, vaya, ahí está, muy bien. <risa> no, es que eh, Mira. se fue el Johnny, ¿cómo dicen ese? Es que estos hipotes de hoy. <risa> a ver, ¿cómo, ¿cómo es ese? A ver. Se nos viste? fue Johnny. A ver, estoy en Isidro. Isidro, yo no sé por qué no lo escucho. ¿Lo, lo oyeron ustedes a Isidro, ¿verdad que no? Ok. Es que ya estamos en los últimos días. Necesito que esto vaya bien cabal. Ok. José Arnoldo Sánchez Lemus. Present, teacher. José Ulises Anaya Cortés. Present. Juan Francisco Salmerón Alas. Karina Elizabeth Hernández Gómez. Present, teacher. Catherine okay. Stephanie Santos Granados. Kelly Maricela Díaz Lozano, ok. Excelente. Manuel Edilberto García Meléndez. Mariana Scarlett Rodríguez Luna. Present teacher. Rebeca Claribel Bonilla Escobar. Present teacher. Rolando José Romero Castro. Rolando se nos fue. Wendy Lisset Gómez García. Present. Wendy Maricela Ramírez Guevara. Present. Jensi Dinora Canales Reyes. Present. Carmen Inés Montes de Fermán. Present. Henry Vladimir Ramírez Martínez. Present. Okay, people. So tonight is the night. Okay. Is there anyone who wants to stay with me in the session one on one? Not it. <laughs> <laughs> y así, oh, me dejan sola, me abandonan. No, please, don't be so mean. No, 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 you're just joking. Okay, entonces, ¿de verdad nadie? No, que conste aquí en el video que les estoy dando la oportunidad, okay? Bien. Va. <laughs> Okay, then have a very good night. Good night, teacher. Please do your homework. Bye bye. Good night, teacher. Bye -bye. Good night, teacher. Good night. Good night. See you tomorrow. See you tomorrow. Mm -hmm. Sleep tight. Bye bye. Bye. You're kind of tired, Aníbal. What? You're uh, kind of tired. Teacher. Tell me. Teacher. Tell Pero... me. Yeah, no. Oh, ah, 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 sí, sí, sí. Le puedo decir. Teacher, eh, comentarle. Este, ya no voy a poder seguir este, la, el, el siguiente módulo. Oh, sí. Okay. Ya no voy a poder seguir. Le, le habló con administración. Exactamente, la vez anterior. Sí, me dijeron ellos de que es que va a ser muy difícil, más que ya hablaron conmigo y pues yo creo que ya la otra semana ya pues este, posiblemente me ingresan, voy a estar ya ingresado, eh, me tienen que poner este un, como le dice la doctora, un catéter oh, en el okay. pecho porque por lo fuerte de la, por lo fuerte de la dosis, este, lastimosamente me tienen que hacer eso, ya mañana este firmo mi, el consentimiento de lo que me van a hacer y pues eso fíjese, eh, hablé con la operación y muy difícilmente cuando esté en la noche en el hospital muy difícilmente voy a poder estar 